So hello guys. So in this video, we are going to talk about the analysis of T-beam. So bali dito, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-analyze nga ng T-beams. Okay, so take note, no, pagkagamitin natin dito yung NSCP 2015 and yung ACI 31814. So kung bago ka pa lang guys sa channel ko, no, kapag ka SI yung ating mga units sa problem, no, gumagamit tayo ng NSCP 2015 kasi yung mga... Um, mga formula dun, yung mga formula dun usually is naka-SI. Tapos sa ACI naman, usually yung kanilang mga available na mga books is for English, pero meron din naman silang mga SI. Okay. So, yun guys, no? So, first, i-define muna natin kung ano ba yung T-beams. So, T-beams is the result of slabs and beams placed monolithically. So, ano yung ibig sabihin, guys, pag sinabing monolithic yung ating um, slab at saka beams. Ibig sabihin nito guys, is binuhusan yung slab at saka beam at the same time. So, ang nangyayari, kapag binuhusan nga yung slab at saka beam at the same time, nag act as one system yung slab at saka yung beam. So, ang nangyayari nito guys, is nagkakaroon tayo ng... Um, so, yung beam, no, is nagkakaroon siya ng extra width sa taas. So, yung beams will have extra widths at the tops, which are called flanges. So, ito nga, guys, yung tinatawag nating flange. Okay? So, ito yung ating uh, T-beams, guys, no? So, nagkakaroon nga yung, uh, yung ito yung ating T-beams. So, bali, no, nagkakaroon yung beam natin ng um, extra uh, portion sa may taas. Ito yung portion sa slab. Okay? So, bali, itong tawag natin dito sa taas, tinatawag natin effective, uh, ito yung tawag natin, ang tawag natin dito is flange or effective flange yung ating width nun. Okay? Tapos, of course, uh, yung part ng T-beam which is below the slab, which is ito yung guys, no? itong part na to, okay? is tinatawag natin web or stem. Okay? So, take note guys na maaring yung, kapag kayong beam, no, ay nasa end ng slab, katulad neto, okay, tinatawag natin siyang L-shaped uh, beam, pero T-beam pa rin yung guys. No? So, tinatawag natin siyang L-shaped beam para i-identify na nasa dulo nga siya ng ating uh, slab. Okay? Okay, so take note guys na, na yung T-beam, hindi siya exclusive, no? to T-shaped beams. Anong ibig sabihin nito guys? Katulad kanina guys, no, yung uh, at yung T-beam sa may dulo, tinatawag natin siyang L-beam, no, or L-shaped na beam, no. Pero T-beam pa din ang tawag natin doon, guys. No, actually, no, kahit ano yung itsura ng ating beam, no, T-beam pa rin 'yon kapag ka uh, combination nga ng beam at saka ng slab, no. Ito, ang tawag natin dito is T-beam. Ito, no. T-beam pa din ang tawag natin dito, guys. And of course, eto, no, kahit ano pa nga yung itsura ng ating beam, sabi ko nga, no, T-beam pa din ang tawag natin dyan. So, ayun. So, I hope naklaro kayo, no, sa ating um, uh, definition nga ng ating T-beam. Okay, so dito tayo, guys. Dito, guys, sa, sa video na to, no, sabi nga natin, yung topic natin is about the analysis of T-beams. Okay, so gagamitin natin dito, guys, yung USD method or the... Uh, ultimate strength design or strength design okay so bali dito no gagamitin natin guys yung ating general na uh, comparison na equation okay that is mu i-compare natin siya sa fmn and dapat less than or equal siya as uh, dapat yung mu is less than or equal to fmn para masabi natin that the struct that the beam that the t beam is safe okay so take note guys no kapag ka mu lang kapag yung mu lang that is the ultimate moment ginagamit natin yan kapag ka magde-design pa lang tayo, no? Tapos yung FMN, etong FMN lang, no, ginagamit natin 'yan for analysis. Ang tawag natin diyan, guys, is design strength. Kino-compute natin 'yan, no, kapag ka nag-analyze tayo, no, gusto kasi nating malaman yung moment capacity ng ating beam section. So, para malaman natin yung moment capacity ng beam section, all we have to do is i compute nga yung FMN. Okay? Then if you sabi nga natin kanina no if we want to know kung safe yung ating beam or not then kailangan nating i-compare nga si MU at saka si FMN and dapat si MU is less than or equal kay FMN. That is still analysis guys no. That is to be used still sa yung equation na to is ginagamit na natin siya sa pag-analyze and that is nga kung gusto nating malaman kung safe nga yung ating structure or yung ating structural member or not. So that's it guys no. So ayun so move tayo sa ating next. 
Okay, so ngayon guys, ay pag-usapan naman natin kung ano yung sinasabi ng code about sa analysis nga ng T-beams. Okay, so dito muna tayo guys sa NSCP 2015. So again, no, yung NSCP 2015, usually yung kanilang mga units is naka-SI, no? Kung meron kayong makikita, kung nakikita nyo sa mga symbols niya, annotations, mga millimeters, mga kilonewtons, yung ating mga units nun. Okay, so dito nga tayo sa uh, code nga galing sa NSCP. So according sa NSCP, no, Um, yung t, uh, this is uh, section 406.3.2 that is T-beam geometry. Ang sabi dito, for non-pre-stressed T-beams supporting monolithic or composite slabs, the effective flange width B sub F shall include the beam width, the beam web width or B sub W plus an effective overhanging flange width, width in accordance with table 406.3.2.1 0.3.2.1 where H is the slab thickness and SW is the clear distance to the adjacent web. So ano yung ibig sabihin nito guys? So meron ditong table na binigay si NSCP guys, no? So ito is actually para sa pag-compute nga ng ating effective flange width, okay? So ayun, so kung nakikita nyo, meron tayo sa pag-compute natin ng effective flange width. Ang sabi dito, para sa each side of the web, yung pinakamaliit daw sa tatlong ito. And para sa one side of the web, yung pinakamaliit sa tatlong ito. Okay. So, meron tayo na yung, yung H, of course, alam na natin. That is the slab thickness. Okay. Uh, bale, H at saka S sub W, alam na natin yan. Yung L sub N, take note, is the length of clear span measured face-to-face -face of supports. So, uh, para lang klaro tayo, guys, no? So, para, para lang klaro tayo, guys, no? yung H dito, guys, is the slab thickness. Okay? So, ibig sabihin, guys, kung ito yung ating T-beam, then yung H natin is ito. Ito lang siya, guys. no So, that is the height lang or the thickness nga ng ating slab. Or that is the height ng ating flange. Okay? Then, meron tayong S sub W. Ang sabi dito, S sub W is the clear distance to the adjacent web. So, kung meron tayong mga T-beams na ganito, no? ito yung ating slab, ito yung ating mga beams sa ilalim. Then, yung S sub W natin, of course, ito yung ating mga T-beams, guys. No? T-beam, 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 and so on. Okay. So, ang ating S sub W dito is actually the clear distance to the adjacent web. So, ito yung distance mula sa isang web papunta sa may katabing web. Okay. So, ayun. Tapos, of course, L sub N natin, that is the length of clear span measured face-to-face -face of supports. So, kung titingin tayo sa kabilang side nito, guys, no, um, ang mangyayari is makikita natin itong T-beam. Ito yung side view ng ating T-beam. Tapos, of course, nakapatong siya, sabihin natin, sa column. Ayun. So, bali, no, ang L sub N natin is measured face-to-face -face of supports. So, mula dito sa face ng ating column, papunta dito, that is what we call the L sub N. Okay, then para klaro tayo guys, no, kasi dalawa nga dito yung ating formula, which is meron nga dito each side of the web and one side of the web. Okay, so take note guys na etong formula na to is para lamang, uh, para sa each side of the web, ito guys yung case kapag meron tayong dalawang, uh, uh, kapag yung TV natin ay ganitong itsura, ibig sabihin guys, dalawa yung flanges sa magkabilang side ng ating web. So merong flange dito, meron tayong flange dito. So, ayun, so bali no, Uh, take note, itong formula na itong natatlo is ginagamit natin siya sa pag-measure nitong itong part lang to na guys. No? Ito mula dito sa face, papunta dito. So, ibig sabihin, para makuha natin guys yung effective flange width, which is ito nga yun, B sub F, all we have to do is i-add ito at saka yung B sub W, ito yung uh, web width. Okay? Then plus, isa pang ganito, pareho lang naman to sa magkabila. Okay? Then yun na mismo yung ating B sub F. Okay, then itong one side of the web, anong ibig sabihin yan? That is, kapag ka yung ating uh, uh, T-beam is nasa dulo or yung L-shaped beam, guys, no? Kapag ka isa lang yung ating flange sa isang side ng ating web, then yung, me yung measure nga daw neto, yan, is the least of these three. So, ayun. So, madali na, guys, no? So, I hope naintindihan nyo yun. Then, ayun, so, para naman sa ACI, guys, ACI na code, ACI 31814. So, eto, you guys, yung ating uh, provision. So, yun, so, same lang actually, no? Same lang sila. Oh, tama ba? Parang same lang. Okay, kasi wala naman dito ang mga, um, mga formula na dinerive, no? From SI na mga constants or from English na mga constants. So, ayun, so, eto, same lang sila, guys, no? So, wala kayong dapat ikabahala kapag ka, uh, kung kailangan nyo i-memorize nga itong ating mga formula or mga values dito ng ating pag-compute ng effective overhanging flange. Okay?
Okay, so take note guys na kapag ka nag-analyze ka nga ng T-beams, no, isa sa mga kailangan mo unang malaman is to find out kung yung neutral axis ba ng T-beam will fall sa flange o di kaya sa web. No? Kasi nga, the neutral axis of T-beams can fall either in the flange or in the web depending in, on the proportions of the slabs and stems. So, maaari kasi guys na ganito yung mangyari. No? That means yung ating neutral axis ay nandito sa ating flange. Okay? Or maaari naman na ganito yung mangyari. So, take note guys, iba yung ating magiging uh, computation kapag ka ito yung nangyari no? uh, and kapag ka yung isa yung nangyari. No? Iba yung ating computation kapag ka case A, iba yung ating computation kapag ka case B. No? Kasi um, uh, iba yung ano noon, hindi kasi ito rectangular guys. No? Pero kung pero kung kapag ka guys, no, yung ating neutral axis ay napunta sa flange, no? yung ating mga formula sa uh, rectangular reinforced concrete beam no? ay applicable dito sa T-beam. No? Kapag ka napunta siya sa web, no? kailangan mong uh, kaila hindi siya directly applicable. So kailangan natin ng konti pang computation for that. So, ayun guys, no? So, okay. So, dito tayo guys sa steps ng pag-analyze ng T-beams. So, paano nga ba guys yung steps? Kung sakali, no, mag-analyze tayo ng T-beams, ano nga ba yung mga dapat mong gawin sunod-sunod? Okay, so take note guys, yung purpose ng analysis is to determine the design strength of the T-beam, which is the VMN. Ito yung capacity, moment capacity ng ating T-beam. Or di kaya, kung gusto mong makompute nga, Kung gusto mong malaman kung safe or not yung ating beam o ang ating T-beam, then i-compare mo lang yung VMN sa MU. And dapat yung MU nga is less than or equal to VMN. Okay? So, ayun. So, ayun guys. So, unang gagawin na itong guys, steps tayo, no? So, take note guys that you don't need to memorize these steps. Hindi naman kailangan i-memorize nyo itong mga steps na to. No? Ang kailangan nyo lang is i-familiarize, no? Hindi nyo naman, uh, oh, familiarize lang guys. Okay, so unang, unang gagawin is, i-check nyo muna kung yung area ng steel is um, na-satisfy niya yung NSCP 2015 na section 409.6.1.2 or ACI section 9.6.1.2. So, ano ba yung nakasulat doon? So, based sa NSCP 2015, no, ang sabi dito, dapat yung minimum na steel area shall be the greater of A and B, no? except as provided in 409.6.1.3. So, basahin nyo na lang guys yung susunod na section nito. For a statically determinate beam with a flange intention, the value of B sub W shall be the lesser of B sub F and 2 BW. So, yun guys. So, ito yung ating formula guys para sa SI units to, no? And para sa ACI naman, para sa English units, no? Ito yung ating formula nun. That is 3 square to F sub C prime over F Y B sub W D and then 200 over F sub Y B sub W D. No? So, yun. So, magkaiba sila guys ng ating ng formula kasi nga English yung isa, yung isa is SI. Okay. So, yun. So, ito yung first guys. Actually, no? Itong pag-check ng AS is hindi naman siya usually required Pero I suggest na gawin nyo lang siya, no? So, pero pag required, gawin nyo siya, di ba? Pag sa board exam kasi minsan pinapacheck naman kasi yung uh, area ng steel. Okay, so dapat yung ating area ng steel, actual area ng steel, is greater sa minimum. Mga, mga minimum man itong nandito sa formula. Okay? So, yun. So, pangalawa natin guys na gagawin is i-compute nga yung ating total tension force or total tensile force, which is gagamitin natin yung formula na equals to A sub S multiplied by F sub Y. A S is makukuha mo naman siya doon sa first step. No? Kasi nga i-compare mo siya sa A S minimum. Then, of course, given man itong F sub Y, sa ating problem. Okay, then pangatlo guys is equate mo yung total compression force which is ito na nga yung C na equal to 0.85 F sub C prime A sub C. No? So take note F sub C prime is the strength ng ating concrete. A sub C is the area ng ating compression concrete. Okay, i-equate natin siya guys yung C at saka T then since di ba known naman na yung ating T kasi compute mo na siya sa number 2. So bali no, um, kapag ka, since known na nga yung ating T dito, kasi nga makakompute mo na sa number 2, then makukuha mo dito, yung unknown na lang dito guys, kapag ka equate mo itong C at saka T is yung A sub C. So, bali, so solve mo dito yung A sub C. Ayun. In this expression guys, A sub C is the assumed area stressed in compression at 0.85 F sub C prime. Then the compression force C and the tensile force T must be equal to maintain equilibrium at the section. So, take note guys. Dito sa number 3, dito mo malalaman kung yung ating um, uh, compression stress na 0.85 F sub C prime is maglalay dun sa flange or dun sa web. no? Kasi nga kapag uh, dun sa flange, iba yung ating magiging formula 
I mean, applicable lamang yung rectangular na mga uh, expressions, rectangular beams, no? Kapag uh, nasa web yung ating um, uh, A. A yun, guys, no? So, hindi, uh, neutral, usually, neutral axis yung nilagay natin kanina, pero uh, usually, A talaga yung inahanap natin kung nan, nasan yung A, kung nasa uh, flange ba or nasa web. Okay? The next, guys, is after natin malaman kung nasa flange or nasa web, now we can now compute the tension strain, or that is the epsilon sub T, including yung A at saka yung C. Actually, yung A at saka C ay makukompute mo na siya sa number 3. Then, now we can now classify whether tension controlled ba siya or transition or compression controlled and then we can now solve for the phi. Okay? Then, pag nasolve mo na yan, guys, we can now compute for phi mn which is equals to phi multiplied by T or C times the distance between their centers of gravity. Okay, so madali lang naman to, guys. So yun, so next sa so next sa video, next na video natin, guys, is solve natin tong problem. This is uh, example problem number 1. So this is in SI units. So yun, so iso solve natin siya, guys, sa next na video. So yun, so I'll see you sa next video, guys. Okay, so kung meron kayong mga tanong, ay i-comment uh, nyo na lang, guys, sa ating uh, YouTube uh, comment section. Ayun.